হ্যালো অ্যান্ড ওয়েলকাম টু অ্যানাদার এপিসোড অফ লাইফ টক্স লাইফ টক্সের একটা নতুন এপিসোডে প্রত্যেককে স্বাগত জানাই বন্ধুত্ব বা ফ্রেন্ডশিপ বন্ধুর কথা শুনলেই আমাদের মন উথাল পাথাল করে ফেলে আসা দিনগুলোর কথা মনে পড়ে অনেক সুন্দর স্মৃতি মনে ভেসে ওঠে আজকের এই সোশ্যাল মিডিয়ার অস্থিরতায় যেখানে সোশ্যাল মিডিয়া খুললেই বন্ধুর ছড়াছড়ি সেখানে গিয়ে আমাদের মনে হয় যে সত্যি আমাদের বন্ধু কতজন ফেসবুকে বন্ধু ইনস্টাগ্রামে বন্ধু টুইটারে ফলোয়ার সব কিছু চলছে কিন্তু আসল বন্ধু সেরকম কজন বা তাদেরকে আমি চিনবই বা কেমন করি এই প্রশ্নটা সবসময় আমাদের মনে ঘুরপাক খায় বিশেষ করে যাদের বয়স পূর্তি যারা মানে যাদের এখন অনেক সামনে পথ চলা বাকি আছে তারা অ্যাকচুয়ালি অনেক ডিসিশন এই বন্ধুত্ব সংক্রান্ত অনেক সিদ্ধান্ত এমন করে নিয়ে ফেলে যেটা তাদের পরবর্তী জীবনে অনেক ক্ষতি ডেকে আনে এবং আমার মনে হয় জীবনে সবচেয়ে বড় যেটা ডিসিশন মেকিং সেটা হলো নিজের আসল বন্ধুকে চিনতে পারা এই জায়গাটাতে আমরা প্রত্যেকে ভুল করি সত্যিকারের বন্ধুকে আমরা চিনতে ভুল করি কারণ সোশ্যাল মিডিয়া বা আজকের এই যে যে ফার্স্ট চেঞ্জিং যে দুনিয়া সেখানে আমাদের মনে হয় যে সবাই আমার বন্ধু সকলেই হয়তো আমার ভালো কিছু করার জন্য মুখিয়ে রয়েছে কিন্তু বাস্তবটা সেরকম নয় এবং যখন সেই বাস্তবের সম্মুখীন আমরা হই যখন সেই বন্ধুদের আসল পরিচয় আমরা দেখতে পাই তখন অনেক দেরি হয়ে যায় এবং সে সময় নিজেদেরকে দোষারোপ করতে থাকি যে কেন আমাদের সিলেকশন এত ভুল ছিল কেন যাকে আমি সবচেয়ে বিশ্বস্ত ভেবেছিলাম সে আমার পেছনে এরকম করে ছোড়া চালার এটা প্রত্যেকেরই অভিজ্ঞতা থাকে এবং এটা কোনো ভুলের কিছু নয় কিন্তু আমার মনে হয় যে যারা অনেকটা কিছুটা সময় তোমাদের যে কিছুটা সময় পেরিয়ে এসছে তাদের কাছ থেকে যখন কিছু শুনবে তাদের অভিজ্ঞতাটা কিরকম ছিল বা তারা কি লার্নিং নিয়েছে সেই অভিজ্ঞতা যদি যখন তোমার সামনে থাকে তখন তোমাদের পথ চলাটা বা সত্যিকারের বন্ধুকে চিনতে পারাটা শনাক্ত করাটা অনেকটা ইজি হয়ে যায় মানে আমাদের কাছে বন্ধু আজকের দুনিয়াতে বন্ধু মানে শুধু ভালো কথা মানে আমি সোশ্যাল মিডিয়াতে একটা স্টেটাস দেব মানে তাকে লাইক করতে হবে শেয়ার করতে হবে না হলে সে বন্ধু নয় কিন্তু সত্যিকারের বন্ধু কি তাই সত্যিকারের বন্ধু কি শুধুমাত্র লাইক শেয়ার কমেন্ট এর মধ্যেই আটকে থাকে একেবারেই নয় আজকের দুনিয়া সবচেয়ে বড় যে ভুলটা করতে থাকে মানে আমার এটা মানে প্রত্যেকের সঙ্গেই হয়ে থাকে যে আমার বন্ধু আসল বন্ধু সেই যে আমার সমস্ত ছবিতে লাইক করবে কমেন্ট করবে কিন্তু প্র্যাকটিক্যালি কিন্তু একেবারেই সেরকম নয় সত্যিকারের বন্ধুকে লাইক শেয়ার কমেন্ট ফলো করা বা সোশ্যাল মিডিয়ার প্ল্যাটফর্মে থাকা এই সব কিছুর ঊর্ধ্বে একটা অদ্ভুত সুন্দর ফিলিংস এবং আসল কথা হলো যে আমরা এই যে আজকের এই ব্যস্ত দুনিয়াতে মানে শো অফের দুনিয়াতে প্রত্যেকেই কিন্তু আমরা একটা কম্পিটিশান করছি একটা র্যাট রেসের মধ্যে রয়েছি আমরা একটা সময় র্যাট রেস করি যে পরীক্ষায় কত নাম্বার পাবো বা কি র্যাঙ্ক করব তারপরে র্যাট রেসটা হয় হচ্ছে র্যাট রেসটা হয় যে নিজেদেরকে খুশি বা সুখী পোর্ট্রে করার র্যাট রেস সোশ্যাল মিডিয়াতে আমরা সকলেই দেখি যে সবগুলো খুব খুশি কেউ দুঃখী নয় প্রত্যেকে খুব হাসি হাসি মুখে সেলফি তুলছে বা কোনো বিচ বিচে গিয়ে ছবি তুলছে ফার্ম হাউসে গিয়ে ছবি তুলছে বিদেশে গিয়ে ছবি তুলছে অ্যান্ড দে আর অল ইন এ কম্পিটিশান টু শো হু ইজ হ্যাপিয়ার হু ইজ মোর সাকসেসফুল এবং এই যে এই যে এই যে এই যে দেখাওয়া এই যে শো অফ এই যে মেকি দুনিয়া এই যে প্লাস্টিক অ্যাক্টিভিটিস তার মাঝখানে সত্যিকারের বন্ধু কখনোই চাবে না যে তাদের এই সম্পর্কটার মাঝখানে এই শো অফ বস্তুটাই আসবে না মানে আমি চাবো যে আমার সোশ্যাল মিডিয়ার ফলোয়াররা আমাকে সবসময় তারিফ করবে আর কি দিস ইজ আ ন্যাচারাল ন্যাচারাল থিং এটা মানে কেউ যদি নেগেটিভ কমেন্ট করে তাহলে সেক্ষেত্রে আমার ভেতরে একটা খালবালি হতে থাকে বাট অ্যাকচুয়াল ট্রু ফ্রেন্ড সে যে তোমাকে অ্যাকচুয়ালি কনস্ট্রাকটিভ ক্রিটিসিজম করবে আমার দু থেকে তিনজন অ্যাকচুয়াল বন্ধু রয়েছে আমি অবশ্যই আমার ফ্যামিলি মানে বাবা মা স্ত্রী আমার সন্তান সন্ততি বা খুব ক্লোজ রিলেটিভ কিছু তাদেরকে ছেড়ে আমি কথা বলছি বন্ধুত্বের বিষয়টা এবং যারা ট্রু ফ্রেন্ড তারা কিন্তু তোমাকে সমালোচনা করবে সেই সমালোচনাটা তোমাকে কুড়ে কুড়ে খাবে না সেটা তোমাকে রাস্তা দেখানোর সমালোচনা তুমি যদি কোনো কিছু ভুল করে থাকো সেই ভুলটা হয়তো যখন মানে তুমি একটা কাজ হয়তো ঠিক করছো না তা তুমি সেই কাজটাকে স্টেটাস আপডেট দিলে সোশ্যাল মিডিয়া ফেক ফ্রেন্ডসরা তারা ও ক্যাপস দেবে ও মানে কি করলেন দাদা কি করলেন স্যার অসাধারণ অসাধারণ হুম 
ইউর রিয়েল ফ্রেন্ড ট্রু ফ্রেন্ড সে কিন্তু তোমাকে বলবে যেটা করছি সেটা ঠিক করছিস না আমার মনে হয় বিষয়টাকে এরকম করে করা উচিত ছিল বা এই জিনিসটাকে তোর সোশ্যাল মিডিয়াতে দেওয়া উচিত হয়নি উচিত হয়নি এই কথাটা সে কিন্তু বারবার তোমার কানের সামনে বলবে এবং তোমাকে ভাবতে বাধ্য করাবে তোমাকে ইন্ট্রোস্পেক্ট করতে বাধ্য করবে যে তুমি যেটা করছো ওয়েদার ইউ আর রাইট অর রং তুমি কি সঠিক পথে চলছো নাকি তোমার নিজেকে আর একটু সংশোধন একটু সোধরানো দরকার আসল বন্ধু এমনই হবে যে তোমাকে সঠিক রাস্তা দেখাবে আমাদের বন্ধুরা মানে গুড ওয়েদার ফ্রেন্ডস আর ব্যাড ওয়েদার ফ্রেন্ডস একটা খুব ভালো কনসেপ্ট রয়েছে মানে আমার যখন খুব ভালো সময় যাচ্ছে যখন আমাকে সবাই তারিফ করছে আমার ভালো খবর বেরোচ্ছে তখন আমার চারপাশে প্রচুর বন্ধু আমার পিঠে হাত দেওয়ার জন্য অনেক মানুষ আমি এই কথাগুলোকে আগে শেয়ার করেছি কিন্তু আজকে যেহেতু খুব প্রাসঙ্গিক সেই জন্য বলতে ইচ্ছে করে যখন আমার মানে পেপারে খবর বেরিয়েছে পেপারে খবর বেরোনোর পরে এমন অনেক মানুষ মানে খুব ভালো একটা কোনো কনস্ট্রাকটিভ কাজের জন্য একটা খবর বেরিয়েছে মনে তা তুমি একটা উচ্চ পদে রয়েছো কোনো একটা ভালো কাজ করছো দ্যাট হ্যাজ বিন অ্যাপ্রিসিয়েটেড বাই এভরি পিপুল সে সময় হুট করে নতুন নতুন এমন কিছু ফ্রেন্ড চলে আসে যারা যাদের সঙ্গে পঁচিশ বছর কুড়ি বছর কোনো যোগাযোগই নেই এবং তারা বলছে বন্ধু আমি তোর জন্য গর্বিত কেন কারণ আমাকে তাদের দরকার রয়েছে বা আমার পজিশনটাকে তাদের দরকার রয়েছে ইটস মানে এটা খুব হাস্যকর বিষয় নয় তার কুড়ি বছর মানে মাঝখানে এতগুলো যে সময় যখন সেই সময়টা যদি সে এসে আমাকে বলতো যে মানে হোয়াট এভার ইউ ডু আই এম প্রাউড অফ ইউ এবং একদিন তুমি সফল হবে সেই সময়টা কিন্তু কেউ ছিল না বাট আজকে যখন মানে আর মানে কি বলবো আর কি যখন উই আর ডুইং সামথিং গুড বা যখন হয়তো মানে উপরের দিকে একটা রাস্তা দেখতে পাচ্ছি I have not done anything, but definitely I can uh, see myself where I stand, 10 years down the line. Then I will see that there are many fair weather friends who are very close. I mean, that is a lot of people who are very close. That is why you are very close to your life. You are very close to your life. That is why you are very close to your life. So, you are very close to your life. You are very close to your life. প্রচুর নতুন সঙ্গী প্রচুর নতুন বন্ধু জুটতে থাকে কিন্তু যারা সেই সময় যে সময় তোমাকে নিয়ে অন্যরা লজ্জিত ছিল সেই সময় থেকে আজকে যখন তোমাকে নিয়ে সকলে গর্বিত তখনও তারা একটাই ধারণা তোমার সম্পর্কে কিন্তু পোষণ করে যায় কি যে তারা তোমাকে সুস্থ দেখতে চায় তারা তোমাকে সুখী দেখতে চায় তারা তোমার জীবনের শান্তি কামনা করে তাদের কাছে সাফল্য ম্যাটার করে না তাদের কাছে তুমি কত ইনকাম করছো ম্যাটার করে তাদের কাছে তুমি কোন পজিশনে থাকছো তুমি এসডিও হলে তুমি ডিএম হলে নাকি তুমি সেক্রেটারি হলে কিছু ম্যাটার করে তাদের কাছে একটাই ম্যাটার করে আমার বন্ধুটার লাইফ আমার বন্ধুটার হ্যাপিনেস সুতরাং বন্ধুকে এরকম করে তুমি চিনতে মানে আরেকটা ক্ষেত্রে দেখেছি যে আমি কিছু ক্ষেত্রে যে আজকের দিনের আজকের দুনিয়াতে মেকি দুনিয়াতে মানে বন্ধুত্বটা মানে খুব আপেক্ষিক কীরকম আপেক্ষিক তোমার একজনের সঙ্গে পরপর দেখা হচ্ছে বেশ কিছুদিন দেখা হলো সেটা কর্মক্ষেত্রে হোক পড়াশোনার ক্ষেত্রে হোক ব্যবসার ক্ষেত্রে হোক যে কোনো ক্ষেত্রে পরপর কয়েকদিন দেখা হচ্ছে নাও ইজ ইউর ফ্রেন্ড হয়তো দশ দিন পনেরো দিন গ্যাপ হয়ে গেল ইজ নট ইউর ফ্রেন্ড তুমি মনে করছো যে ইজ নট মাই ফ্রেন্ড কারণ সে তো আমার সঙ্গে দশ দিন যোগাযোগ করেনি সে তো ব্যস্ত থাকতে পারে সে প্রচণ্ড কাজের মধ্যে থাকতে পারে সে প্রচণ্ড চাপের মধ্যে থাকতে পারে রিয়েল ফ্রেন্ড ইজ ওয়ান যার সঙ্গে মাঝখানে তোমার সঙ্গে তার হয়তো পাঁচ বছর দেখাই হয়নি দেখাই হয়নি হয়তো হয়তো কিন্তু যখন দেখা হবে ইউ উইল ফিল দ্য সেম ভাইব যেটা পাঁচ বছর আগে তুমি ফিল করো সময় বন্ধুত্বে কোনো ক্ষতে ক্ষত রেখে যায় না বন্ধুত্বে কোনো আচর কাটতে পারে না সময় ট্রু ফ্রেন্ডশিপে মাঝখানে সময় আসতে পারে না কিন্তু মেকি ফ্রেন্ডশিপ সোশ্যাল মিডিয়া ফ্রেন্ডশিপের ক্ষেত্রে লং টাইম নো সি ইট বিকামস আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ম্যাটার কয়েকদিন দেখা না হলে বা কয়েকদিন কোনো আলোচনা না হলে একটু আড্ডা না হলে তখন মনে হয় যে ইজ নট মাই ফ্রেন্ড ইজ নট মাই ফ্রেন্ড এই ধারণাটা সকলের মধ্যেই কিন্তু কাজ করতে থাকে আমার যে সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু তাকে আমি সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু এই কারণে মনে করি যে সে আমার সবচেয়ে দুর্বলতার জায়গাগুলোকে জানে কিন্তু সেই দুর্বলতার সুযোগ সে কোনোদিন নেয় না বরং দুর্বল মুহূর্তে পাশে থেকে কাঁধে হাত দিয়ে সেই দুর্বল মুহূর্তটাকে 
বা দুর্বলতাটাকে ওভারকাম করতে সাহায্য করে জেনুইন ফ্রেন্ড সব সময় তোমার দুর্বলতাকে ওভারকাম করতে সাহায্য করে ওই যে বলেছিলাম যে ক্রিটিসাইজ করবে কিন্তু অ্যাট দ্য সেম টাইম তারা জানে যে তোমার দুর্বল মুহূর্ত কি 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 তোমার সার্টেন সার্টেন অ্যাক্টিভিটিসের সঙ্গে তারা পরিচিত মানে তুমি একটা সিনেমা দেখলে একটু সেন্টিমেন্টাল হয়ে যেতে পারো তুমি একটা বই দেখলে সেন্টিমেন্টাল হতে পারো তারপরে হয়তো তুমি নিজেকে একটু বদ্ধ করে রাখো যেটা বলছিলাম মানে আমার সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু সে আমাকে জানে যে আমি ধরো আমি একটা সিনেমা দেখে খুব সেন্টিমেন্টাল হয়ে আছি সেন্টিমেন্টাল হয়ে আছি বলে সে আমাকে ফোন করছে আমি তার ফোনটাকে কেটে দিচ্ছি এবার আজকের দুনিয়াতে অনেকে ভাবতে পারে যে ওরে বাবা অ্যারোগেন্ট হয়ে গেছে আমার ফোন তুলছে না এত ভিআইপি হয়ে গেছে বা আমার বন্ধু কিন্তু জানে যে ও নিশ্চয়ই ব্যস্ত আছে ও নিশ্চয়ই একটা কাজের মধ্যে আছে বা ও একটা চিন্তার মধ্যে আছে বা ও একটা মানে হিনোজবি আমি আমার কথা দিয়ে বলছি যে অন্য জগতে বিলং করছে মানে ধরো কোনো কিছু একটা ভালো ক্রিয়েটিভ কোনো ওয়ার্ক দেখলে তখন আমি একটা আই ট্রান্সপোর্ট মাইসেল টু আ ডিফারেন্ট ওয়ার্ল্ড যেখানে গিয়ে আমি সেই কাজটার সম্পর্কে ভাবনা চিন্তা করতে পারি সাপোজ পথের পাঁচালি আজকের দিনে যদি আমি পথের পাঁচালি দেখি তাহলে আই গিভ মাইসেলফ আফ ইউ আস টাইম যেখানে আমি পথের পাঁচালিটাকে নিয়ে আলোচনা করি সেটা গভীর রাত্রেবেলা হতে পারে কারণ সারাদিন তো সময় থাকে না তাহলে সেই সময়টাতে আমার ফ্রেন্ডের আবার আমাকে দরকার করতেই পারে ডেফিনেটলি চব্বিশ ঘন্টা বন্ধুদের জন্য মানে বন্ধুর কাছে রাত দিন কিছু নেই সে ভোররাত্রেও তোমাকে ফোন করতে পারে এবং সেটাই তো আসল কথা যেটা সকলে পারবে না বাট অনলি এক বা দুজন বন্ধু সে ভোর চারটের সময় তার কিছু মনে করতে পারে মানে সে ঘুম ভেঙে গেছে সে আমার কথা মনে করছে অ্যান্ড ইউ উইল গিভ মি এ কল আমি তাকে হয়তো বিরক্ত মানে বিরক্ত হবো যে কি রে তুই এত রাত মানে ভোরবেলাতে ফোন করছিস বাট আমাকে তার কথা শুনতে হবে বিকজ ইউ ইজ মাই ট্রু ফ্রেন্ড এরকম করে মানে হি উইল নো দ্যাট আই এম ইন আ ডিফারেন্ট ওয়ার্ল্ড সেক্ষেত্রে হি উইল নট ফিল এনিথিং ব্যাড এবং যেটা আমি বলছিলাম যে হি উইল কন্টিনিউসলি গিভ মি ওয়ার্নিংস যে তোর এই কাজটা ভালো হচ্ছে না এই কাজটা ভালো হচ্ছে এটা এরকম ভাবে করা উচিত মানে হি উইল বি বাজিং ইউ হি উইল বি পিসড অফ তুমি একেবারে বিরক্ত হয়ে যাবে বাট হি ওয়ান্টস ইউর হ্যাপিনেস সুতরাং সে যেটা বলছে সত্যিকারের বন্ধু যেটা বলছে সেটাকে অবশ্যই তোমরা গুরুত্ব দিই আজকের আজকের দিনে একটা জিনিস খুব চোখে পড়ে যে মতান্তর মতান্তর মানে কিরকম যে আমার মেসিকে ভালো লাগে ওর রোনাল্ডোকে ভালো লাগে সুতরাং হি ক্যানট বি মাই ফ্রেন্ড বিকজ হি ডাজেন্ট লাভ মেসি হি লাভস রোনাল্ডো এটা অদ্ভুত ফ্রেন্ডশিপ মানে ফ্রেন্ডশিপের ডেফিনেশনটা তো আজব মানে আমার যদি মেসিকে ভালো লাগে ওর মেসিকে যদি ভালো না লাগে তাহলে হি ক্যানট বি মাই ফ্রেন্ড প্রি কন্ডিশন মানে ফ্রেন্ডশিপ শুরুর আগে রিলেশনশিপ শুরুর আগে আমি শর্ত দিয়ে দিলাম সম্পর্ক কখনো শর্ত দিয়ে হয় না আসল বন্ধুত্ব কখনো শর্ত দিয়ে হয় না ওর মেসিকে ভালো নাই লাগতে পারে ওর রোনাল্ডোকে ভালো লাগতে পারে ওর লিয়ান্ডাসকিকে ভালো লাগতে পারে নেমারকে ভালো বন্ধুত্বের মধ্যে লাইকিং ডিসলাইকিং এর কোন ব্যাপার কোন ব্যাপার একটা জিনিস আছে যে একে অপরের পছন্দকে রেসপেক্ট করা যখন দেখবে তোমার তুমি যাকে বন্ধু হিসাবে ভাবছো সে তোমার পছন্দকে রেসপেক্ট করছে না তোমার একটা সিনেমা পছন্দ হয়েছে ওর মানে তোর কোনো রুচি নেই তোর কোনো ক্যারেক্টার নেই তোর কোনো টেস্ট নেই তোর কোনো সেন্স নেই তোমাকে অপমান করছে বিকজ তোমার একটা সিম্পল সিলি থিং তোমার ভালো লেগেছে আমার খুব সিম্পল সিলি জিনিস ভালো লাগতেই পারে এবং সেই ভালো লাগাটাকে রেসপেক্ট করবে জেনুইনলি রেসপেক্ট করবে আমার ট্রু ফ্রেন্ড আর আজকের যে ফ্যাক ফ্রেন্ডস তারা তোমাকে নিয়ে খিল্লি করবে মজাক করবে তোমার পছন্দের উপরে প্রশ্ন চিহ্ন আনবে ট্রু ফ্রেন্ডস কোনো দিন কোনো দিন তোমার পছন্দের অপমান করবে না আমরা আজকের দিনে ঝগড়া তো ভুলেই গেছি মানে ঝগড়া মানে দ্য এন্ড কিন্তু আসল সম্পর্কের ক্ষেত্রে মানে তুমি তোমার জাস্ট আস্ক ইউর সেলফ দিস কোয়েশ্চেন তোমার প্রিয় বন্ধুর সঙ্গে লাস্ট কবে ঝগড়া হয়েছিল ঝগড়া বলতে তুই কালাম ঝগড়া এমন যে মনে হয়েছে যে সম্পর্ক শেষ হয়ে যায় সামনে আর কোনো রাস্তা নেই 
কিন্তু তারপরে আজকের দিনেও সে তোমার বন্ধু সে তোমার পাশে আছে সে তোমার দুঃখে কাঁদে তোমার সাফল্যে গর্ববোধ করে তোমার আনন্দে হাসে সত্যি তোমার কেউ আছে আজকে ওর সব দিস কোয়েশ্চেন যে তোমার এরকম কজন বন্ধু আছে যার সঙ্গে প্রচন্ড ঝগড়া হয়েছে তারপরেও কয়েক বছর পরেও তার সঙ্গে সম্পর্ক আবার আগের মতো হয়েছে আজকের দিনে দুনিয়া এত তাড়াতাড়ি পরিবর্তন হচ্ছে যে আমরা মনে করি যে ঝগড়া মানে আর আর কোনো সুযোগ নেই আমরা সময়কে সময় দিই না বন্ধুত্বকে সুযোগ দিই না তাই একবার ঝগড়া মানে ব্রেক আপ দ্য এন্ড আর ব্রেক আপ কথাটা তো আজকের মানে আজকের জেনারেশনের সবচেয়ে বড় পছন্দ ব্রেক আপ হ্যাজ নাও বিকাম আ স্টেটাস সিম্বল আমার মোড অফ কেন ইস আমার ব্রেক আপ হয়েছে ব্রেক আপ ইজ দ্য ইজিয়েস্ট থিং ইন দ্য ওয়ার্ল্ড প্যাচ আপ প্যাচ আপ ইজ দ্য টাফেস্ট থিং তার জন্য কম্প্রোমাইজ করতে লাগে তার জন্য স্যাক্রিফাইস করতে লাগে তার জন্য অন্যের ভালোবাসাকে অন্যের অন্যের পছন্দকে রেসপেক্ট দিতে হয় সুতরাং আয়াল আমি অনেকগুলো মানে বন্ধুত্বের কিছু শর্ত বললাম বন্ধুত্বের কখনো শর্ত হয় না প্রথম কথা কিন্তু মানে কে আসল কে খাঁটি আর কে নকল কে মেকি তার এই পরিচিতির যে কিছু প্যারামিটার্সকে বললাম রাধার তোমরা তোমাদের এরকম বন্ধু কজন আছে আমার এই ভিডিওর কমেন্ট বক্সে জাস্ট জানাও এবং সেক্ষেত্রে আমি বলবো যে অনেস্টলি জানাও কারণ বন্ধুত্ব এমন একটা চিন্তা বন্ধুত্ব এমন একটা ভাবনা যে ভাবনাটা মানুষের জীবনে যদি না থাকে সত্যিকারের তোমার যদি একজন বা দুজন বন্ধু না থাকে তাহলে ইউ আর রিয়েলি মিসিং সামথিং এবং তুমি যদি এই ধারণাতে থাকো যে তোমার প্রচুর বন্ধু তাহলে ইউ আর ফুলিং ইউ সেলফ ইউ আর ফুলিং ইউ সেলফ কারণ তোমার কোনো বন্ধু নেই তোমার বন্ধু হয়তো আছে একজন বা দুজন তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী আছে একজন বা দুজন এবং তারাই তুমি যখন বিপদে পড়বে তারা পাশে থাকে দেখে নিও আজকে হয়তো তোমার সময় খুব ভালো যাচ্ছে কিন্তু হতে পারে হতে পারে গড ফর গিট কালকে যদি একটু তুমি পিছলে পড়ো তখন সেই মানুষগুলো তোমার পাশে থাকবে সুতরাং তাদেরকে চিনে রাখাটা খুব দরকার এবং এই মেকি বন্ধুদেরকেও চিনে রাখাটা তোমার খুব দরকার কারণ 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 জীবন জীবন সব সময় ইটস লাইফ ইজ নট এ বেয়ার অফ রোজেস অনেক কাটা থাকে সেই সময় এই মানুষগুলো তো পাশে থাকবে না সুতরাং হাউ ইউ ট্রিট দেন তোমার যে বড় বলছিলাম যে ফেয়ার ওয়েদার ফ্রেন্ডস তারা তোমার চেয়ার দেখে আসে তারা তোমার অর্থ দেখে আসে তারা তোমার পজিশন দেখে আসে তারা তোমার সোশ্যাল স্টেটাস দেখে আসে কিন্তু তারা তোমার তারা তোমার মনুষ্যত্ব দেখে আসে না তারা তোমার চরিত্র দেখে আসে না তোমার সমস্ত ভুল ভ্রান্তিকে অ্যাকসেপ্ট করে নিয়ে তারা আসে না সুতরাং এই মানুষগুলোকে দেখে রাখা দরকার এবং জীবনে কখনো এই রং নোশনের মধ্যে থেকেও না যে তোমার সোশ্যাল মিডিয়া ইনস্টাগ্রামে ফলোয়ার এত লাখ লাখ মানে তোমার বন্ধু অ্যাকচুয়ালি লাখ লাখ একেবারেই নয় এবং যেটা বললাম যে একজন বা দুজন এরকম সেই বন্ধুকে আইডেন্টিফাই করো এবং তার জন্য যা কিছু করতে পারো এবং সত্যি কথা বললে বন্ধুর জন্য জীবন পর্যন্ত দেওয়া যেতে পারে ফ্রেন্ডশিপ ইজ সাচ আ বিউটিফুল ইমোশন আজকের ভিডিওটাকে আমি লম্বা করব না শুধু তোমাদেরকে বলবো যে তোমরা নিজেদেরকে প্রশ্ন করবে যে তোমার অ্যাকচুয়াল বন্ধু কতজন আছে এরকম এবং যদি চাও এই কমেন্ট বক্সে তোমার বন্ধুকে বন্ধুর নাম লিখে বা বন্ধুকে ট্যাগ করে উৎসর্গ করতে পারো বা এই ভিডিওটা সে বন্ধুর সঙ্গে শেয়ার করতে পারো কারণ আমি আমার এই ভিডিওটাকে করার পরে দিস আই আই ডেডিকেট দিস টু মাই বেস্ট ফ্রেন্ড তাকে শেয়ার করব কারণ অনেকগুলো তার সঙ্গে আমি যে ইমোশনগুলোকে শেয়ার করি সেটাই ভিডিওর মধ্যে আমি বলেছি সুতরাং দিস ভিডিও ইজ ফর ফ্রেন্ডশিপ তোমরাও তোমাদের বন্ধুদের সঙ্গে এই ভিডিওটাকে শেয়ার করতে পারো আর ভিডিওটাকে লম্বা করবো না খুব তাড়াতাড়ি আরও একটা নতুন অদ্ভুত ভালো একটা টপিকের উপর ভিডিও করব। দেখতে থাকো সাবস্ক্রাইব করতে থাকো লাইফ টকসকে থ্যাংক ইউ